আমার বাংলা সংবাদে আমি অনুষ্ঠা দাস আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে এই সংবাদ শিরোনাম পৃথক বরাক গঠনের দাবি ন্যায্য আলফার হুমকি অন্তঃসার শূন্য বলল বিএ উদ্ধারবন্দে হামলার পিছনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নেই নাগরিক সভায় অভিযোগ ইতিহাসে প্রথম শারদিয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ বরাক পৃথকীকরণের দাবির বিরোধিতা করে আসামের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন আলফার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে এ নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট আলফা স্বাধীন নামক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন থেকে বলা হয়েছে বরাক ভূমি যেহেতু প্রথম থেকে কাছারি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যেহেতু এই ভূমির উন্নয়নে বাঙালিদের কোনো অবদান নেই তাই এখানে বাঙালিদের রাজ্যের দাবি জানানোর কোনো অধিকার নেই এটি বরাকের ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকার কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র তারা আসামের বাঙালিদের হুমকি দিয়ে এও বলেছেন এই দাবি তারা সমর্থন করেন কিনা আগামী দু মাসের মধ্যে তাদের স্পষ্ট করতে হবে অন্যথা কোনো অপ্রিয় ঘটনা ঘটলে তারাই তার জন্য দায়ী থাকবে বিডিএফ এর মুখ্য আবাহক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন রাজ্যের বাঙালিদের জবাব চাওয়ার অধিকার আলফাকে কে দিল যে সংগঠন জোরহাটে জন্ম নিয়ে বাংলাদেশের মাটি বাংলাদেশের জল খাবার খেয়ে পুষ্ট হল সেখানকার বাঙালি নেতৃত্বের মদতে স্বাধীন রাষ্ট্রের আওয়াজ তুলল তাদের বাঙালিদের প্রতি এত ঘৃণা কেন তিনি বলেন এভাবে হুমকি দিয়ে গণতান্ত্রিক ন্যায্য আওয়াজকে রুখে দেওয়া যে সম্ভব নয় সেটা আলফা সহ আসামের সব সংগঠন দলকে বুঝতে হবে তিনি বলেন বরাক পৃথকীকরণের দাবি বরাকের সমস্ত বঞ্চিত জনগণের দাবি এটা বাঙালিদের বা বাঙালি রাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি নয় হয়তো এই উপত্যকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলাভাষী বলে এই ধরনের বিভ্রান্তি হচ্ছে এই উপত্যকার চা জনজাতি ডিমাসা মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়া মার কুকি কোচ রাজবংশী সহ সবার মাতৃভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি তথা সমন্বয়নী বরাক পৃথকীকরণের দাবির মূল অভিষ্ট ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিকভাবে বরাক উপত্যকা অতীতে বাংলা প্রদেশে অন্তর্ভুক্ত ছিল আসামের সাথে কোনোদিনই যুক্ত ছিল না আঠারোশো সালে প্রশাসনিক স্বার্থে এই অঞ্চলকে আসামের সাথে জুড়ে দিয়েছিল ব্রিটিশরা বাঙালিরা স্বর্ণাতীত কাল ধরে এই অঞ্চল তথা মূল ভারতের বাসিন্দা অন্যান্য অনেক জনগোষ্ঠীর মতো এখানে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি এই অঞ্চল যখন ত্রিপুরা এবং কাছারি রাজ্যের অধীনে ছিল তখনও রাজভাষা হিসেবে বাংলাকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে তিনি আলফার সদস্যদের বরাক নিয়ে মন্তব্য করার আগে এই অঞ্চলের ইতিহাস পড়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন আমরা তো স্বাধীন রাষ্ট্র চাইছি না আমরা তো ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতের সংবিধানকে মেনে আসামের মধ্যে একটা পৃথক রাজ্য চাইছি তারপর আলফা সারা আসামের বাঙালি জাতির মতামত জানতে চাওয়ার কে যারা জোরহাটে জন্ম নিয়ে বাংলাদেশের মাটি বাংলাদেশের জল বাংলাদেশের খাওয়া খেয়ে সেখান থেকে স্বাধীন অসমের আন্দোলন করল আজকে সেই বাঙালি জাতির প্রতি তাদের এত ঘৃণা কেন বড়োল্যান্ডে সেপারেট বড়োল্যান্ডের আন্দোলন করেছে তখন আলফা সাইলেন্ট ছিল কামতাপুরি নিয়ে রাজবংশীরা আন্দোলন করছে আলফা এই ব্যাপারে নীরব শুধু বরাক পৃথকীকরণ নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা কেন আলফা সবসময় বাঙালিদের হত্যা করে সেই কালীপথ সেন থেকে শুরু করে ডাক্তার অঞ্জন বিভিন্ন সময়ে শুধু বাঙালির উপরে তাদের এত রাগ কেন আমি বুঝতে পারি না ক্ষুদিরাম বসু বিনয় বাদল দীনেশ যতীন হাজারিকা বাঘা যতীন এদের স্যাক্রিফাইস এরা কত জেল খেটেছে কত মানুষ খুন হয়েছে ব্রিটিশের হাতে সেই বাঙালি জাতিকে আজকে অপমান করছে গোটা আসামের বাঙালিকে প্রশ্ন করছে তারা বরাক বিরোধ বরাক সেপারেশন চায় কি না আজকে আলফা বলুক দায়িত্ব নিয়ে এই ডিলিমিটেশন তারপরে ডিটেনশন ক্যাম্প এনআরসি কাজ চাকরি বাকরি এসব সমস্যার সমাধান আলফা করে দেবে আমরা পৃথক বড়া কি করেন দাবি উদ্যোগ করে নেব উধারবন বাজার এলাকায় রবিবার রাতে এক যুবকের দায়ের কোপে যে তিন ব্যক্তি আহত হয়েছিলেন তাতে কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না যুবকটি মাদক সেবনের জন্য এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে সোমবার উধারবন থানার কনফারেন্স হলে আয়োজিত নাগরিক সভায় উঠে এলো এমনই মতামত নাগরিক কমিটির চেয়ারম্যান ধর্মদাস দেবরায়ের পৌরোহিত্যে সভায় বক্তারা বলেন প্রীতম সিং মাদকাসক্ত 
ছিল তাই এমন কান্ড সংঘটিত করেছে প্রীতমের এই প্রাণঘাতী হামলার পিছনে কোনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক রং না দিতে সর্বস্তরে জনগণের প্রতি আরজি জানানোর পাশাপাশি তারা আরো বলেন উদ্ধারবন শান্তি জায়গা এখানে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ নেই সবাই একসাথে বসবাস করছেন তবে সাম্প্রতিককালে উদ্ধারবন্দে মাদক সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন দয়াপুর সেতু লাঠিগ্রাম ময়নারবন্দ প্রভৃতি এলাকা নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনে নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হয়েছে এছাড়া উদ্ধারবন্দের বিভিন্ন জায়গায় তীর জোয়ার ব্যবসা জমজমাট ভাবে চলছে এসব স্থানে নজরদারি বৃদ্ধির জন্য পুলিশ প্রশাসনের প্রতি আর্জি জানান বক্তারা উদ্ধারবন থানার ওসি হাওকাম চেংসাং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সবাইকে এগিয়ে আসায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি বলেন উদ্ধারবন্দের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন সচেষ্ট রয়েছে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে এজাহার দায়ের হয়েছে পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে প্রাণঘাতী হামলার ঘটনায় দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সাফ জানান তিনি বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম বলেন আহতদের চিকিৎসার জন্য সহায়তা করে যাবেন তিনি আহতদের চিকিৎসায় যাতে কোনো খামতি না হয় তার জন্য মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন এদিন আহতদের চিকিৎসার জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে দিয়ে বিধায়ক মিহিরকান্ত সোম সভায় বক্তব্য রাখেন সৈফুল হক বরভুইয়া জেলা পরিষদ সদস্য প্রবাল চন্দ আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য অমিত সিংহ আক্তার চৌধুরী সায়ন রায় সঞ্জয় দুবে শঙ্কর রায় প্রমুখ নেশাগ্রস্ত হয়ে কি মনে হচ্ছে নেশাগ্রস্ত হয়েছে আর না দিয়ে একবার পর তিনজনকে যখন তার পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গে সঙ্গে আনার ওসি ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই ব্যক্তিকে সবকে রেস্কিউ করেছেন কারণ সেই যে ব্যক্তি মেরেছে তাকেও মারা হয়েছে আটকানো হয়েছে এবং এরপরে আমাদের ব্লক পিএসিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানটাকে তারপরে এখান থেকে শিলচর মেডিকেল কলেজে চারজনকেই নেওয়া হয়েছে এখন আরও স্টেবল আছে এখন আমরা আজকে রিসেন্টলি শান্তি কমিটি সহ সবাই স্থানীয় লোকদেরকে নিয়ে যারা বিডিপি সহ আমাদের ওসি এবং আমাদের যে নাগরিক সভার সভাপতি সহ কমিটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে আলোচনা হয়েছে এটা বলেছেন এটা কোনো সাম্প্রদায়িক ইয়ে নয় কোনো জাতির উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়নি এটা মেন্টালি সেই লোকটা ছেলেটা ডিস্টার্ব ছিল এবং যার ফলস্বরূপ ঘটনাগুলো ঘটেছে আর পুলিশ তার তদন্ত নিচ্ছে আর আশা রেখে খুব শীঘ্রই সবাই যে যেরকম আইনি যে প্রক্রিয়া আছে সেই অনুযায়ী তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে আর এইমাত্র আমরা এই সেই যে ওইখানে চিকিৎসা যাতে কোনো ত্রুটি না হয় আমরা সেই দিকে নজর রেখেছি শিলচর জেলা কংগ্রেসের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এবছর শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলচর জেলা কংগ্রেস শারদীয় উৎসব উদযাপন কমিটি এর আয়োজন করেছে তিন দিন ব্যাপী চলবে পূজা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ পূজা হবে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এসব জানান শিলচর জেলা কংগ্রেস শারদীয় উৎসব উদযাপন কমিটি সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি সীমান্ত ভট্টাচার্য সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব রায় জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল অশোক কুমার বৈদ্য সূর্যকান্ত সরকার আনসার বরলস্কর প্রমুখ শিলচর ডিস্ট্রিক্ট কংগ্রেস শারদীয় উৎসব উদযাপন কমিটির পক্ষে আমরা সিসি মা দুর্গার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার জন্য আমরা এটা আয়োজন করেছি সেটার জন্য আমরা একটা পৃথক কমিটি বানানো হয়েছে কিছুদিন পূর্বে আমরা একটা সবার মাধ্যমে আমরা একটা কমিটি ঠিক করেছি এবং সেই কমিটির কর্মকর্তাগণ মিলে এবং জেলা কংগ্রেসের প্রত্যেক কর্মকর্তারা মিলে জেলা কংগ্রেস ব্লক কংগ্রেস মন্ডল কংগ্রেস সবাই মিলে আমরা এই যে শারদীয় উৎসব সে শারদীয় উৎসব উদযাপন করার আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইতিমধ্যে পূজার আর বেশি বাকি নেই আজকে প্রায় হয়তো চার দিন বাকি উপভোগ করবো এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা চাই যে প্রত্যেক ঘরেই বার্তাটা যাও যে প্রথমবারের মতন পূজা হচ্ছে আগামীতে যাতে যে সূত্রপাটটা জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাড়ার নেতৃত্ব হয়েছে 
সুন্দর কমিটি হয়েছে এই কমিটিতে আপনার শুনে খুশি হবেন প্রত্যেক ধর্মের লোকরা এই কমিটিতে আছে কোন ধর্মের লোকরা বাদ নেই বৌদ্ধিস্ট খ্রিস্টান মাইনরিটি সম্প্রদায় হ্যাঁ কোষাধ্যক্ষ আমাদের আছে জাভেদ আখতার প্রেসিডেন্ট সীমান্ত ভট্টাচার্য আমি তোমার জেনারেল সেক্রেটারি তাই এটা এই কমিটিটাই একটা বার্তা বহন করছে যে আমাদের নীতি আদর্শ সাথে আমরা স্পেসিফিক ফোকাস করছি এবং সবাইকে নিয়ে যাতে একটা ভালো মতে দুর্গা উৎসব করতে পারি साधारण सम्पादक संजू रि बच्चर न्याय उधार बन मातृभाषा ऐक्यमंत्रा शारदीयलक्षे नतून वस्त्र वितरण कर ट्टाचार्य मुकुंद चक्रवर्ती शरदिंदु भट्टाचार्य मनोज भट्टाचार्य सुमिता देव शिल्पी बड़ुआ मित्रा सें सनी तालुकदार स्वर्णश्री तालुकदार महिला समिति कृष्णा चक्रवर्ती निवेदिता रलि मालकार रुमी देव जना देव गीता देव प्रतिमा भट्टाचार्य प्रमुख मातृभाषा वस्त्र दिए पूजा लागे सहाज्य करी ये सहयोगित करें प्रथमा महिला समिति এবং বিভিন্ন বিশিষ্ট জনেরা আমাদেরকে এই কাপড় দিয়ে সাহায্য করেন এইভাবে মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ উদারবন্ধে প্রতি বছর দুর্গা পূজার আগে নতুন কাপড় নতুন বস্ত্র আমরা সবাইকে কিছু পরিবারকে দান করি এইবারও সেই অনুষ্ঠান শুরু করছি মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ এবং প্রথমা মহিলা সমিতির তরফ থেকে আশা করি আমরা আপনাদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে এইভাবে মানুষকে সাহায্য করতে পারবো এবং এগিয়ে যেতে পারবো এই বিশ্বাস রেখে আমরা মা দুর্গার আশীর্বাদ কামনা করি সহযোগিতা মহিলা সমিতির আমরা কাপড় দিই কিছু গত বছর আমরা পারছি না মানে ফ্লাডের লাগে শিল চার গিয়া জল উল দিছি আজকে আন্ডারে তারাপুরের মৃদুলা দিয়েও সাহায্য করছে এবং বাবলু দাস আমরা প্রত্যেকবার সাহায্য করে তার দরুন আমরা কাপড়টি দিতে দুই দিবসীয় বস্ত্র প্রদর্শনী কাম সেলের আয়োজন করল বড়া ক্রিয়েটিভ স্টুডিও বড়া ক্রিয়েটিভ স্টুডিও আয়োজিত দুই দিবসীয় বস্ত্র প্রদর্শনী কাম সেলে শুভ উদ্বোধন করা হয় সোমবার শিলচরের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত দুই দিবসীয় এই প্রদর্শনী প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সমাজসেবী স্বর্ণালী চৌধুরী ও আইনজীবী তুহিনা শর্মা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা তারা জানান গৃহিণীদের উৎসাহিত করতে বড়া ক্রিয়েটিভ স্টুডিওর এই প্রয়াস আগামীতে উপত্যকায় ভালো সারা ফেলবে শুধু তাই নয় মহিলারা নিজেদের হাতে তৈরি করা রকমারি বাজারজাত করে অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে जून जुलई मास উধারবন্দের দুর্গা পূজা উপলক্ষে যানজট মুক্তের জন্য উধারবন্ধ লাইন্স এর কর্মকর্তারা উধারবন্ধ থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাতে পাঁচটি নো এন্ট্রি বোর্ড তুলে দিলেন 
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে উদ্ধারবন্ধ লাইন্সের কর্মকর্তারা জানান আসন্ন দুর্গাপূজায় উদ্ধারবন্ধে দুটি বিগ বাজেটের পূজা হচ্ছে তাই প্রচন্ড ভিড় যানজট হবে বিগত কয়েক বছর থেকে উদ্ধারবন্ধে তাই হয়ে আসছে যানজট মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের এই পদক্ষেপ যাতে দুর্গাপূজার সময় কোনো ধরনের অঘটন না হয় সবাই যাতে শান্তি ও সুস্থভাবে দুর্গাপূজা কাটাতে পারে উদ্ধারবন্ধ লাইন্সের কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সম্পাদক সৌরভ রায় সভাপতি রূপক শীল দেবানন্দ গোস্বামী সুভাশিস চক্রবর্তী দেবব্রত গোস্বামী সৌরভ দাস কিছুদিনের মধ্যে আমাদের দুর্গাপূজা আসছে তার জন্য আমরা উদ্ধারবন প্রশাসনকে সামান্য একটা সাহায্য করেছি কারণ আমরা জানি যে অনেক এখানে জনসাধারণের ভিড় হয় ভক্তবৃন্দের আগমন হয় তার জন্য ন এন্ট্রির একটা কিছু পাঁচটা বোর্ড আমরা প্রশাসনকে দিয়েছি যাতে আমাদের এখানে যানজটের কোনো অসুবিধা না হয় তার জন্য আপনারা ক্লাবের নামটা কি আমাদের ক্লাবের নাম হচ্ছে উদ্ধারবন লাইন্স পঞ্চমীর দিন থেকে এই উৎসব চলবে এখন দেবীপক্ষের আগেই বোধন হয়ে যায় মানুষজন মহালয় থেকে দল বেঁধে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েন কিন্তু আসল পুজো শুরু হয় ষষ্ঠী থেকে এবারে তারাপুর কালীবাড়ি রোড সার্বজনীন দুর্গাপুজোটি সম্পূর্ণ পরিচালনা করবেন মহিলারা উক্ত দুর্গাপূজা কমিটির সম্পাদিকা কাকলি ঘোষ দেব অনুষ্ঠান সূচি সম্পর্কে সাংবাদিকদের বলেন পঞ্চমীর দিন থেকে ছোট ছেলে মেয়েদের নিজের হাতে অঙ্কন করা ছবিগুলো পূজা মণ্ডপে দর্শনার্থীদের পরিদর্শনের জন্য রাখা হবে ও পরবর্তী সময়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছেলে মেয়েদের পুরস্কৃত করা হবে সেই সঙ্গে শঙ্খধ্বনি উলধ্বনি আরতি প্রতিযোগিতা থাকবে এবং নবমী পুজোর দিন মহিলারা ধনুচি ও ধামা নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে অষ্টমী ও নবমীর দিন ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা সহ আরও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে কোষাধ্যক্ষা মনিকা চক্রবর্তী বলেন এইবারের পুজোর বাজেট চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা করা হবে কারণ প্রতি বছরের মতো এবারও তারাপুর কালীবাড়ি রোজ স্থিত সার্বজনীন কালী মন্দিরের প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় থাকে বলে আলাদাভাবে প্যান্ডেল বানানোর প্রয়োজন হয় না এবং সবাই জানেন তারাপুর কালীবাড়ি রোজ সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির দুর্গাপূজা সম্পূর্ণ সাত্বিকভাবে সনাতনী নীতি নিয়ম মেনে করা হয়ে থাকে এই আরেকটু ভালো হবে যেহেতু পরিচালনা কমিটির বেশি মহিলা ও মায়েরা একশো বছর যাবৎ আমাদের এখানে দুর্গাপূজা হচ্ছে এই একশো বছর পরে প্রথমবার মহিলারা দুর্গাপূজা করছেন তো আমরা আমাদের তরফ থেকে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের দুর্গাপূজাতে আসবেন আমাদেরকে সব রকমের আশীর্বাদ রাখবেন যে আমরা সুন্দর মতন যাতে দুর্গাপূজা করতে পারি আর আসুন আপনারা আপনারা আমাদের এখানে ভোগ ভোগ আমাদের এখানে মন্দিরে খুব প্রসিদ্ধ আমাদের ভোগ হয় সবচেয়ে সবচেয়ে বড় হলো আমাদের মন্দিরে ভোগ হয় তার জন্য আমরা সবাইকে বলছি সবার আসবেন আমরা উলধ্বনি শঙ্খধ্বনি আমরা এইসবের কম্পিটিশনও রেখেছি তো সবাই আসুন আপনারা উলধ্বনি হবে আর মহিলাদের দুনচি নাচ হবে নবমী দিন নবমী বাচ্চাদের দুনচি নাচ সব সব বাচ্চারা আর সপ্তমী দিন তো আমরা এমনিতেই আমরা থামাইল থামাইল দিয়ে আমরা প্রোগ্রামটাকে স্টার্ট মানে সপ্তমী দিনটাকে আমরা হাই মানে হই হুল্লোর মধ্যে আমরা করব সোমবার শিলচর রাধামাধব কলেজ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট সেলের উদ্যোগে এবং রাধামাধব কলেজ আইকিউএসি ও মহিলা সেলের সহযোগিতায় কলেজ প্রাঙ্গনে এক দিবসীয় প্রদর্শনী তথা বিশেষ বচ্চতানুষ্ঠান আয়োজিত হয় এদিন ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড দেবাশিস রায় এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাধামাধব কলেজ এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপমেন্ট সেলের আহ্বাহক তথা ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড অরুন্ধতি দত্ত চৌধুরী বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড রাহুল চক্রবর্তী দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা স্বর্ণালী রায় চৌধুরী আমন্ত্রিত অতিথি ফ্যাশন ফিউশনের এন্টারপ্রেনিয়র তথা স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী মেরিনা রাহা মূলত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ও তাদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় প্রত্যেক বক্তে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল হয় গড়ে ওঠার আহ্বান জানান এবং সেটার জন্যই কিন্তু যারা এই বিষয়ে যারা যারা এক্সপার্ট যারা আছেন তাদেরকে আমরা অনুরোধ করে কিন্তু নিয়ে এসেছি তাহলে আজকে এই অনুষ্ঠানটা তোমাদের জন্যই বিশেষ করে যদি এটা তোমরা যাদেরকে গ্রহণ করতে পারো নিতে যদি পারো তোমরা 
তাহলে আমাদের এই চেষ্টা বা স্টার্টিং পয়েন্টটা কিন্তু আমাদের সাকসেসফুল হবে তাহলে শুধুমাত্র দেখানোর জন্য নিয়ে এলাম একটা অনুষ্ঠান করব সরকার আমাদের নির্দেশ দিয়েছে শুধু এটার মধ্যে কিন্তু আমার সীমাহীন কিন্তু আমরা নেই ঠিক আছে তো এইটুকু তোমরা আজকে ভালো করে দেখো This is my first experience in itself. I had been performing many exhibitions in Silchar recently on the occasion of Durga Puja. But this is of its own kind and it's like an honor for both of us to be here. The credit goes to Arundhati Dee. Like she was uh, such a supportive system, such a support and such a lovely lady. So thank you so much. Thank you very much. They don't know where to go, how to proceed. We are looking for people who can become a part of this and we can মাঝিমপুর জিপির বাদ্রিপার যুব সংঘ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ হলো সোমবার ওই ফুটবল প্রতিযোগিতায় ফাইনালে যে দুটি দল উত্তীর্ণ হয় ওই দুটি দল হল বদরপুর আলনসির ক্লাব ও দুধপাতিল কোহিনুর ক্লাব ওই প্রতিযোগিতায় জয়ী দল একান্ন হাজার টাকা ও ট্রফি পাবে ও রানার সাব দল পাবে পঁচিশ হাজার টাকা সহ ট্রফি পার যুব সংঘ ক্লাবের এই ফাইনাল ম্যাচে বিশেষ ও মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন বরখলার প্রাক্তন বিধায়ক ও হাইলাকান্দি বিজেপি দলের প্রভারী মাননীয় কিশোর নাথ সঙ্গে ছিলেন বদরপুর মাসিমপুর জিপি এর এপি আবুল হোসেন বদরপুর মাসিমপুর সহসভাপতি মুন্না ভর নিজ জয়নগর জিপি এর সভানেত্রী ফরিদা বেগম সহ আরো অন্যান্য গণমান্য ব্যক্তিবর্গ যে বদরপুর যুব সংঘ এই ক্লাবের সদস্য যারা রয়েছেন খুব সুন্দরভাবে খেলার আয়োজন করেছেন আগামী দিনে আপনারা এইভাবে আরো করবেন বলে আমাশা রাখি আর আজকে যে দুই পার্টি দুই দলের যে খেলা হয়েছে খেলা দেখে আমরা খুব সুন্দর আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করেছি ভালো লেগেছে খেলার অর্থ মধ্যে হার জিত আছে যদি হার জিত না থাকে তাহলে এটার নাম তো খেলা হবে না খেলার আরেক নামই হার জিত এই জন্য এক পার্টি জিতবে এক পার্টি হারবে যাই হোক যে পার্টি জিতে দুই দুয়ের পার্টিকে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আপনারা খুব সুন্দর প্রতিযোগিতা করেছেন তারপর আমি আমার মনের কথা একটা বলতে চাইছি আপনারা কে কি ভাবেন সেটা আমি জানি না কিন্তু আমার মনে যেটা রয়েছে যেটা আমি ফিল করছি সেটা আমি বলতে চাইছি বদপুর মাসিমপুর জিপিতে আজকে ই এই খেলাতে এত লোক এত লোক এত দর্শক যারা উপস্থিত ছিলেন খেল প্রেমী ভাই যারাই ছিলেন উনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনারা এত দূর দূর থেকে এসে এই খেলা উপভোগ করেছেন শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরো একবার পৃথক বরাক গঠনের দাবি ন্যায্য আলফার হুমকি অন্তসার শূন্য বলল বিলিয়ে উদ্ধারবন্দে হামলার পিছনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব নেই নাগরিক সভায় অভিমত ইতিহাসে প্রথম শারদিয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার